എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് വെബ് അതേപോലെ തന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മീൻസ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളും അറിയാലോ ജീവനുള്ളത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാ പ്ലാൻസ് എനിമൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് എബയോട്ടിക്കിലാണ് നമ്മളുടെ സോയിൽ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ദ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് എൻ ഓർഗാനിസം ലീവ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദയർ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടുഗദർ ഫോം ദ എക്കോ സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാൻസ് പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പ് ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ഇതൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ കുറേ ഓർഗാനിസംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഗാനിസംസ് വെച്ച് പുതിയ ഫുഡ് ചെയിൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസം അതിന് തിങ്ങ അതായത് തിന്നുകയും തിന്നപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാര ശൃംഖല എന്ന് പറയും ഫുഡ് ചെയിൻ പരസ്പരം തിന്നും തിന്നപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ അതായത് ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് നോക്കാം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്രാസ് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് റാബിറ്റും ഗോട്ടും വോമും ഗ്രാസ് ഓപ്പറും എല്ലാവരും ഗ്രാസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഓർഗാനിസംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ഓർഗാനിസംസ് ദെൻ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് വെബ് ഈ രണ്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഫുഡ് വെബിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ഫുഡ് വെബ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ആണ് ദെൻ ആ പ്ലാൻസിനെ തിന്നുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ദെൻ ആ ഓർഗാനിസംസിനെ തിന്നുന്ന മറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫുഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഫുഡ് വെബ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ടേം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ ഫുഡ് ചെയിൻ സിൻസ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് പ്ലാൻസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ അതായത് ഈ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിനെയാണ് നാം അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജ് അതിന് ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പ്ലാൻസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് ഈറ്റേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹേർബിവോസ് ഹേർബിവോസ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് സസ്യ ബുക്കുകൾ ആണ് സെക്കൻഡ് അതിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ വരുന്നത് ദെൻ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഹേർബിവോസിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ്
ദി ആർ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ വോൾ നമ്മളുടെ പ്ലാൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉത്പാദകർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ഹേബിവോസ് ദി ആർ ദ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയാം ദെൻ തേർഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് കാർണിവോസ് ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ലെവലിലാണ് ടേഴ്ഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദോസ് ഹു ഫീഡ് ഓൺ കാർണിവോസ് കാർണിവോസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് തേർഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് നമുക്കറിയാലോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ വരുന്നത് പ്ലാൻസ് ആണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ വരുന്നത് അറിയാലോ ഗ്രാസ് ഓപ്പർ അതേപോലെ റാറ്റ് റാബിറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രോഗ് അതേപോലെ തന്നെ റാറ്റിനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ വരാം ദെൻ ടേഴ്ഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും തിന്നുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ലയൺ ടൈഗർ അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ടേഴ്ഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു കാറ്റഗറിയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡീ കമ്പോസേഴ്സും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഓർഗാനിസം ഇപ്പോൾ കാർണിബോസ് ആയാലും ആ ഒരു ജീവി ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വേണം അല്ലേ അപ്പം അവയെയും നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഡീ കമ്പോസേഴ്സിനെയും കൂടിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നോക്കാം എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലൊരു പിക്ചറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡീർ ആൻഡ് ടൈഗർ മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് ലൊറാന്തസ് മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് വോണ്ട പാഡി ആൻഡ് വീഡ്സ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പരസ്പരം ഓർഗാനിസംസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ചിലർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാം ചിലർക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ രണ്ട് രണ്ട് ഓർഗാനിസംസിനും ഗുണങ്ങളുള്ളത് ഉണ്ടാവാം രണ്ട് ഓർഗാനിസംസിനും ദോഷ ദോഷങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രിഡേഷൻ പ്രിഡേഷൻ എന്താണ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു വൺ ബട്ട് ഹാംഫുൾ ടു ദ അതർ പ്രേ ബിക്കംസ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദ പ്രിഡേറ്റർ അതായത് ഒന്നിന് ബെനഫിറ്റാണ് മറ്റേതിന് ദോഷമാണ് അതിനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡീർ ആൻഡ് ടൈഗർ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരസൈറ്റിസം ആണ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാംഫുൾ ടു ദ അതർ ദ പാരസൈറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ന്യൂട്രീഷൻ പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് ബെനഫിറ്റും മറ്റേതിന് ദോഷവും ആയിട്ടുള്ളതാണ് പാരസൈറ്റിസം മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് ലൊറാന്തസ് ആണ് അതായത് ലൊറാന്തസിന് ബെനഫിറ്റാണ് വരുന്നത് മാംഗോ ട്രീക്ക് അത് ദോഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത് മാംഗോ ട്രീയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പാരസൈറ്റ് അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഹാംഫുൾ ടു ബോത്ത് ഇൻ ബിഗിനിങ് ദെൻ ബെനഫിഷ്യൽ ടു വൺ ഹു വിൻസ് അതായത് ഒന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരമാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിനും ഹാംഫുൾ ആണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ആരാണോ വിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഗുണമായിരിക്കും അതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പം അതിൽ വരുന്നത് പാഡിയൻ വീഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വലിസം ആണ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു ബോത്ത് ദ ഓർഗാനിസംസ് രണ്ട് ഓർഗാനിസംസിനും ബെനഫിറ്റ് ഉള്ളതാണ് മ്യൂച്വലിസം ഫ്ലവർ ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഇതിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലവറിന് അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമൻസാലിസം ആണ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു വൺ ആൻഡ് ഇസ് നീതോ ബെനഫിഷ്യൽ നോ ഹാംഫുൾ ടു ദ അതർ ഒന്നിന് ബെനഫിഷ്യൽ ആണ് പക്ഷേ മറ്റതിന് ഗുണവും ഇല്ല ദോഷവും ഇല്ല അങ്ങനത്തെയാണ് കമൻസാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് ബോണ്ട വാണ്ടയും മാംഗോ ട്രീ ആണ് അതായത് വോണ്ട അതിൽ ഒരു താമസ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കമൻസാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഓഷ്യൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം തുന്ദ്ര അതേപോലെ വെറ്റ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും ഓരോ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആ ഓരോ ഹാബിറ്റാറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ജീവിയും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടല്ലോ അപ്പം എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും അതിൻ്റേതായ അതിൻ്റേതായ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണെങ്കിൽ അതിനതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ടറിൽ ജീവിക്കാൻ പാകത്തിന് അതിൻ്റെ അശ്വസന അവയവങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റംസിനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസം ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസം അതായത് ഓരോരുത്തിനെയും ഹാബിറ്റാറ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീ